எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு நான் எப்பவுமே வழக்கம் போல சொல்லுவேன் இல்லையா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சிகப்பு பட்டன் ஒண்ணு காமிக்கும் இல்லையா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்திலே பாத்தீங்கன்னா பெல் ஐகான் அதாவது கோயில் மணி போன்ற ஒரு ஐகான் காமிக்குங்க அதை தொட்டு விடுங்க எதுக்காக சொல்றேன்னா அப்பதான் நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறேனோ அதெல்லாம் வந்து உங்க கவனத்திற்கு வந்து சேரும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்னுடைய வீடியோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது பக்கத்துல சின்னதுல பாத்தீங்கன்னா கோணம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அத நீங்க தொட்டீங்கன்னா அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அப்படியே ஓபன் ஆகும் அப்படியே படிச்சுட்டு வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அந்த லிங்க் வந்து நீங்க தொட்டீங்கன்னா எங்க யூடியூப் சேனல் கொண்டு போய் விட்டுரும் அங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தேர்ந்தெடுத்து பாத்துக்கலாங்க சரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்து காட்ட போறேன்னா ஒரு நல்ல தொக்குங்க உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்லது அதாவது மாங்காய் இஞ்சி தொக்கு செய்து காட்ட போறேங்க உங்களுக்கு இது எந்த வகையில் நல்லதுன்னா நமக்கு நெஞ்செரிச்சல் சாப்பிட்ட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கெல்லாம் நெஞ்செரிச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாங்காய் இஞ்சி வந்து நம்ம உணவுல அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து அந்த நெஞ்செரிச்சல் தானா போயிருங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்சர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அல்சர் அசிடிட்டி அல்சர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இது மாங்காய் இஞ்சி வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அதெல்லாம் நமக்கு அந்த எரிச்சல் எல்லாம் இல்லாம அந்த இன்ஃபிளமேட்டரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம பண்ணிரும் அதுக்காகவே ஆங்கிலேயர்கள் இது பாத்தீங்கன்னா வைட் டவுமரிக்குன்னே வச்சிருக்காங்க நம்ம வந்து இங்க மாங்காய் இஞ்சின்னு சொல்றோம் இதுக்கு வந்து அங்க ஆங்கிலேயர்கள் பாத்தீங்கன்னா வைட் டவுமரிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க டவுமரிக்குனாலே உங்களுக்கு தெரியும் டவுமரிக் வந்து இந்த வேண்டாத டிஷ்யூஸ் வேண்டாத அந்த செல்கள் எல்லாம் வளர விடாம தடுத்து நிறுத்தும் இல்லையா அந்த மாங்காய் மஞ்சள் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு முதல்ல நீங்க மாங்காய் இஞ்சி கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துங்க அதை நல்லா அலசிக்கோங்க அலசின பின்னாடி அதை தோலை நீக்கிக்கோங்க நீக்கின பின்னாடி இன்னொரு தடவை அலசிக்கோங்க அலசிட்டு தூவுறதுல வச்சு நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க அப்படி துருவுனது தாங்க இது இப்ப நான் அரை கிலோக்கான அளவு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க கால் கிலோன்னா இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லாமே பாதி பாதியா குறைச்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுப்பு பத்த வச்சு இந்த வெந்தயத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து வெள்ளத்தை சேர்ப்பாங்க எனக்கு பொதுவாகவே அந்த வெள்ளம் சேர்த்தா கொஞ்சம் அந்த புளிப்புக்கு சுவை கம்மியாயிடும்னு சொல்லிவிட்டு நான் சேர்க்கலை நல்லா செவக்க வருத்துங்க பாருங்கள் நல்லா ப்ரவுன் கலரில் ஆயிடுச்சு கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வரும்போது நம்ம அடுப்பை அணைச்சி இதை ஆற விட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அம்மி இருந்துச்சுன்னா அம்மியில் நுணுக்கிக்கோங்க இல்லாட்டி அந்த இடிக்கிறது இருக்கு இல்லையா இடிக்கிறது இருந்தால் கூட குற குறன்னு நுணுக்கி வச்சுக்கலாம் அதை ஏன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்கு மிக்சி ஜார்ல அரைக்க முடியாது வெந்தயத்தை நல்லா அரைச்சிட்டேன் பாருங்க மிக்சி ஜார்லயே போட்டு நல்லா அரைச்சாச்சுங்க இந்த மாதிரி பொடியா இருக்கணும் நல்லா ஒரு பேன் அடுப்புல வச்சு நம்ம அடுப்பை பத்த வச்சுக்கலாங்க பேன் சூடாயிருச்சு நான் நல்லெண்ணெய் ஊத்துறேன் இப்ப நல்லெண்ணெய் இல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க ஆனால் நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் இதுக்கு கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கணும் கிட்டத்தட்ட நான் நல்லெண்ணெய் பாருங்க உங்களுக்கு நாலு டு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருப்பேன் ஒரு நூறு எம்எல் போட்டிருப்பேங்க அது எண்ணெய் சூடாகட்டும் நல்லா இப்போ நல்ல நேரம் நல்லா சூடாயிருச்சுங்க அதில் நம்ம கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம் இப்போது கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா அதில் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த துருவி வச்ச மாங்காய் இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கும் போதே நல்லா மனோங்க நல்லா சிம் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்தது மிளகாய்த்தூளுங்க அடுத்தது மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வெந்தயத்தூள் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க கலர் பாருங்க இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கலாங்க நல்லா இந்த சக்கை எல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்துடணும் நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க வேணா ஏன்னா அதில் மண்ணெல்லாம் தங்கியிருக்கும் ஏன்னா இந்த மாங்காய் இஞ்சி கூட இந்த புளிப்பு சேரும்போது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் 
இது இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அந்த புளி தண்ணி அந்த சொட்டு சொட்டாக தண்ணி வருதுல அதில் எல்லாம் நல்லா வெந்துடும் பக்குவமாக வெந்து வந்துடுங்க இப்போ நம்ம மாங்காய் இஞ்சியை தாளிச்சு விட்டு மூடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா திறந்து பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வா இங்கே பாருங்க எப்படி நிற்கிது இந்த பாருங்க என்ன தனியாக பிரிஞ்சு நிற்கிது இல்லையா அந்த புளி தண்ணி போட்டனால உங்களுக்கு என்ன கூட இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த எண்ணெய் இருக்கணுங்க கிட்டத்தட்ட நமக்கு நம்ம இன்னைக்கு அரை கிலோவில் செஞ்சது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரும் நாலு பேர் சாப்பிட்டா கூட குடும்பத்தில் பதினஞ்சு நாள் வருங்க அதனால கொஞ்சம் எண்ணெய் அதில் இருக்கணும் சரியா இருக்கு என்ன எல்லாம் நூறு எம்எல் குறைச்சி போட்டா கூட அது கெட்டு போயிடும் சீக்கிரம் புளி தண்ணியும் அந்த எண்ணெயும் சேர்ந்து அவ்வளோ இருக்கு அழகான நிறத்தை கொடுத்துருக்கு மசாலா எல்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு அதாவது நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் தொடர்ந்த தொக்கே போடுறேன் மாங்காய் சம்மந்தப்பட்டதாக போடுறேன் நினைக்கிறீங்களே இதுதான் சீசன் இல்லையா இது உடம்புக்கு நல்லதும் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது இல்லை வெறும் மாங்காய் மாங்காய் அது ஊறுகாய் இல்லை எலுமிச்ச ஊறுகாவே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு சைடில் நிற்கிறது எக்ஸஸ் என்னன்னு நினைப்பீங்க எப்போவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணெயும் தண்ணியும் வந்து ஒன்றா செய்கிறாது நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றுனால அது கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு எண்ணெய் மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் எண்ணெயும் இருக்குது இருந்தால் கூட புளி தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதனால் இப்போது நிறைய கேரிங் லேடிஸ் அண்ட் பொண்ணுங்கள்லாம் கேட்குறாங்க இது நான் சாப்பிட்லாமா மாங்காய் தொக்கு சாப்பிட்லாமா மாங்காய் அவருக்கா அந்த நேரத்தில் அது தான் கேட்குங்க நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிடுங்க எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னா பப்பாளி பழம் சாப்பிடக்கூடாது எள்ளு உருண்டை சாப்பிடக்கூடாது அன்னாசி பழம் சாப்பிடக்கூடாது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா மாங்காய் சாப்பிட தோணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி புளிப்பா இருக்கிறது ஏதாவது சாப்பிட தோணும் இல்லையா நீங்க நல்ல ஆசை தீர சாப்பிடணும் என்னன்னா அந்த நேரத்தில் கட்டாயம் நம்ம ருசியை வந்து நாவை அடக்கக்கூடாதுங்க அந்த குழந்த உள்ளே இருக்கும்போது குழந்த ஆரோக்கியமாக வளரணுன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி என்ன நாக்கு கேட்குதோ இந்த பொருள்கள் அந்த சூடான பொருள்களை தவிர அது சாப்பிடுங்க அப்போ தான் குழந்த வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் நிறைய சாப்பிடுவீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கத்தார்லேருந்து துபாயிலேருந்து குவைத்திலேருந்து எல்லாம் நிறைய இந்த பேச்சுலர்ஸ் தம்பிங்கள்லாம் எனக்கு அங்கே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுறாங்க மேடம் நீங்கள் செய்கிற சமையல் பார்த்து தான் மேடம் நாங்கள் இங்கே சமைக்கிறோம் சமைச்சு இப்படி வச்சுடுற மேடம் ரூம்மேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுறாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு நான் முடிஞ்சளவு இதை என்ன ஒரு வீடியோ போட்டு உதவியாக இருக்கேன் இல்லை எனக்கு இதை கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம செஞ்சதை சமைச்சதை அடுத்தவங்களும் விரும்பி சாப்பிட்ணும் நம்மளும் சாப்பிட்ணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் கேரிங்காக இருக்கிற லேடிஸ் வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா நானே கூப்பிட்டு உங்களுக்கு டப்பாவில் கட்டி கொடுத்துருவேங்க நீங்கள் எங்கெங்கேயோ இருக்கீங்க நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கட்டாயம் இது செய்யுங்க ரொம்ப சுலபம் இது செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்கள் மாமியார்ட்டையோ அம்மாட்டையோ இல்லை வீட்டுக்கார்ட்டையோ செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்களேன் நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் தான் சமைச்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணணும் சரி உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி சமைக்கிறது எங்களுடைய பழமொழி கதைகள் இன்னும் பல ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லை பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்